Я же, конечно, хотела пижамную вечеринку, но не такую. Да ладно, что вы кисните? Весело как? А вы чего к старшему отряду не пошли? Они меня выгнали. А в смысле наказаны они? Все под замком. А вы будете знать, как не пройти на вечеринку? Ой, да чё вы? Классно же время провели пиццу съели, такая вкусная. Вы заказали острую пиццу и сами ее всю слопали. Ой, ладно. Ну, зато мы здорово накрасились. У Лизы себя травма. <звы> да и момент с прическами нам тоже не понравился. Тише, Лиза, тише, Лиза. Мы что-нибудь придумаем. Ой, ну ладно вам нудить. А давайте теперь рассказывать девчачьи страшилки. Ура, и сразу идем по своим комнатам. Да, конечно, если, конечно, вы не хотите ничего терпеть в этой комнате. Нет! Я поняла, я поняла. Ну что, а кто знает девчачьи страшилки? Ну тогда я. Слушайте. Жил-был один очень страшный ученый. И была у него... Очень красивая дочка. И вот однажды в лес пришел очень страшный волк. Этот волк похищал всех молодых и красивых девочек. И ученый очень боялся, что его дочь тоже погибнет. И тогда он решил создать зелье, которое превращало бы ненадолго его дочку в страшную. Он работал над зельем днем и ночью. И когда он почти его закончил, тогда... В дом да и он оборвался в волк! И чтобы защитить свою дочь, он кинул эликсир, но случайно попал в волка. И волк съел это зелье и стал гламурным оборотнем! Вам совсем плохо от острый пиц стало? Не, ну не мешай, слушайте дальше. О, у девчонок пижал на вечеринке. Как красивую мастику пробовал. Гламурный оборотень убежал в лес. И после прошло много-много лет. И иногда в лесу появлялся снова тот оборотень. Гламурный оборотень. Он воровал девочек и забирал их с собой на тусовку. Он выпускал особый запах. Запах гламура. И девушки влюблялись в него. Возвращались они утром. И уже никогда не могли не танцевать. Не шопится! Но это вообще, вообще не страшно. Вы видели свою рожу? Никита, ты молода! Ну все, я пошла. Спать! Ты куда? Ну весело же было. Сейчас я устрою весело. Может мне завтра целый день рассказывать Давай! Не, я Гламурный оборотень Ну ты слышала Только как мне теперь это все тереть И волосы, что с ними делать Вот полотенце может выпрямиться Да 
Ксюш, ты чего? Любовь моя. Ксюша, берегись! А! А! Как голова болит. Ура! Почему так гламурно? Я что, гламурный оборотень? Что, вчера ночью это был не сон? А как же Ксюша? Девчонки! Девчонки! Все, мне надо на завтрак пошли. Не может быть! Не может быть! Это гламурный оборотень! Нет, фу, что это такое? Это просто... 
ноточки. Это мне кажется пальцы, а не ногти. О, Лиза, а чем у тебя два ногти длинные, а два короткие? Это что новый стиль? А у тебя одного нет. Это что новый стиль? Я одного нет. У тебя большого нет. И что? Все, конечно, замечательно, ногти хорошие, но я вот не могу лишить почему-то. Ваши лица недостаточно гламурные. Девочки, надо быть готовым ко всему. И на тусе ваш майкап может потечь. Чтобы это исправить, вам нужно сделать перевозок макияжа. Нарисуйте, сделайте себе переводный макияж. Поехали! Время пошло. Это сейчас будет как лайки. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-